Hi everyone. Welcome to our channel Eddy News. This is Biology Sample Paper Part 2. Sorry for late inconvenience and now uh, moving to question number 1. Hope Awaj clear jari yogi. Do my pele with Adu ek niche ek red subscriber button on Okay. First of all, Jubi new student head. वो एडवेंचर्स के सब्सक्राइबर बटन को रेड वाले को जरूर क्लिक कर लें और शेयर करें जितना हो सके उतना ज्यादा ओके नाउ आई एम गिविंग यू पार्ट 2 टॉप 10 क्वेश्चन दैट विल कम इन नेट 2010 एग्जामिनेशन 6 6th में ओके एंड ये एग्जाम ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैं आपको पूरा सटीक क्वेश्चन बता दूंगा तो मतलब ऐसा हो नहीं सकता है as you know, okay. तो मैं आपको बता रहा हूँ एक expectation लगाया जा सकता है जो एक experienceable person होते हैं वो expect कर सकते हैं कि ये question आ सकता है क्योंकि वो लोग face कर चुके हैं जैसे मैं मैं face कर चुका हूँ तो मुझे experience gain हो चुका है so that's why I'm sharing my experience, okay. तो ज़्यादा बोलने से ज़्यादा अच्छा है मैं question number one पे चलता हूँ और जल्दी खत्म करने का कोशिश करूंगा 10 क्वेश्चन है 10 को मैं अच्छे से इलैबोरेट में समझाने का भी कोशिश करूंगा नाउ क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज द क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डज नॉट पर्टेन टू फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डज नॉट पर्टेन टू फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट आप लोग क्वेश्चन एक बार पढ़ लो और एक और चीज आप लोग क्वेश्चन को मतलब आप पॉज कर लेना एंड पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो ओके ऐसा नहीं है क्वेश्चन ये तो टाइमिंग तो स्पीड में रैपिड में भागते रहे के लिए आप लोग उसे पॉज करके और आप लोग उसे बस पढ़ते रहो नाउ आई एम ऑन ओके व्हाट इज द ऑप्शन First of all, requirement of a special membrane protein. Second is high selectivity. Third one is transport saturation. And fourth one is uphill transport. Okay. Now see, uh, uh, as you have seen the option on a screen, though which of the following criteria does not pertain to facilitated transport? Okay. Jante ho na? Wo, matlab ye to padhe ho gaye yaar. Ab log to sabko padhe ho gaye. Lekin kafi important question hai. So that's why. मैं इस क्वेश्चन को अपने पार्ट 2 में रखा हूं पार्ट 1 ऑलरेडी है पार्ट 1 आप देख सकते हो ओके तो इसका आंसर होगा इसका आंसर ये होगा मैं बता दूं अपहिल ट्रांसपोर्ट अपहिल ट्रांसपोर्ट इसका आंसर होगा जस्ट वेट मैं अपना कलर चेंज तक आपको समझ में आ जाए Uphill transport. Why? Though uphill transport is a process in which diffusion of a component occurs from a less orient, uh, less concentrated stream to a more concentrated permeable stream. Okay. And facilitated transport. Facilitated transport. Rather. Facilitated transport is a form of passive transport in which materials are moved across the plasma membrane by a transport protein down their concentration gradient okay just remember this a fill transport on there which are the following criteria does not pertain to facilitated transport now we are moving to question number second <coughs> What is this? Oh, it's question number second. Yeah. Gutation is caused by. Okay. Hello. Are you hearing my voice? The coffee is a logo. I have to say that voice is clear. So that's why I'm going to Voice clear. Are you Actually, I'm going to C A I N C A U here. It's C A U caused A caused. Okay. Okay. Gutation is caused by what? Gutation is the same. Gutation. 
बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है और बहुत इजी है मैं इजी इसलिए से मेंशन क्योंकि काफी टाइम्स ये आ चुके हैं एग्जाम में ओके तो इसलिए मैं इसे अपना इम्पोर्टेंट टॉप टू में मैं रखा हूँ दो आप एज एन एजुटेशन रेफर्स टू एक्सुडेशन ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ व्हाट लिक्विड वाटर फ्रॉम द मार्जिन एंड टिप ऑफ लिप्स थ्रू अ ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड व्हाट कॉल्ड टेल हाइड्रोथॉट्स ओके ग्यूटेशन डिपेंड्स ऑन व्हाट रूट प्रेशर वेर इज रूट प्रेशर रूट प्रेशर है या then C will be the answer of glutation is caused by root pressure. Glutation is caused by root pressure. Okay. मैं बता रहा हूँ glutation जो refer है glutation of droplet of liquid of water होता है वो tip of lips के margin पे होता है तो hide thoughts कहते हैं depend on root pressure. Glutation का depend करता है root pressure पे. Now we are moving to question number third. What is this? Mutation can be induced with wow. It's a very, very awesome question. You can say it's a very awesome question. Ab sab chiz padli hoga. Mutation can be induced, reduced, whatever. Okay. Ya ap log to badi se padli hoga na. Actually dekho, jo log ka concept clear honge, do wo log to fatak se hi answer de denge. और जिनकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है और वो चाह रहा है चाह रहे हैं कि क्लियर कर लू अभी दो नहीं हो सकता है ओके क्योंकि इट्स टाइम टू रिवाइज क्वेश्चन मैं इसी ये टॉप टॉप मतलब टॉप जितने टेन क्वेश्चन है उनको पार्ट वाइज पार्ट वाइज डिवाइड कर रहा हूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो और एग्जाम में ये आ जाए ना मैं बता <coughs> मैं बता दू अब इसका क्या म्यूटेशन इज म्यूटेशन का ऑप्शन वन इज आई ए ए इथेलिन गामा रेडिएशन इंफ्रारेड रेडिएशन म्यूटेशन से पहले कभी भी क्वेश्चन का ट्रिक है देख लो ट्रिक बनाने का मैं बता दे रहा हूँ कभी भी क्वेश्चन को स्टार्टिंग लाइन पढ़ना म्यूटेशन म्यूटेशन जैसे म्यूटेशन एक वर्ड आते हैं दिमाग में ख्याल ओके जैसे ख्याल आया कि म्यूटेशन में है ओके तो उस टाइम हम लोग बस क्या सोचते हैं म्यूटेशन से हमने याद किया था कि अरे हाँ म्यूटेशन का ये तो म्यूटेशन का वो लाइक तो जाना ना गामा जो गामा रेडिएशन होते हैं वो आयोनाइजिंग रेडिएशन है ठीक ना फिजिकल म्यूटेजन लाइक दे आर यूज एज ए म्यूटेजिंग सच एज मटेरियल वेयर न्यूक्लियस इज डीप सीटेड समझ रहे हो गामा रेडिएशन आर आयोनाइजिंग फर्स्टली तो गामा रेडिएशन इसका आंसर होगा क्योंकि कितने ने तो आंसर दे भी दिया होगा है ना इसका तो गामा रेडिएशन होगा तो सभी जान रहे होंगे नहीं जान रहे होंगे तो याद कर लो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गामा रेडिएशन एंड मैं इसका एक्सप्लेन मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये गामा रेडिएशन किस टर्मिनोलॉजी में होंगे ओके लेट मी पुट माय लैपटॉप टू चार्जर ओके हाउ इज गामा गामा रेडिएशन सी गामा रेडिएशन आर आयोनाइजिंग रेडिएशन आयोनाइजिंग एंड आर फिजिकल म्यूटेजेंट दे आर यूज्ड एज अ म्यूटेजेंट्स इन सच मटेरियल्स वे आर न्यूक्लियस इज डीप सीटेड इसे मैं एक हर हर क्वेश्चन का मतलब हर क्वेश्चन का मैं एक समरी छोटा सा दे दे रहा हूँ कि ये इसका आंसर कैसे हुआ देखो एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ एग्जांपल सीड स्टेम कटिंग है ना एग्जांपल देखो सारवती सोनोरा वैरायटी ऑफ वेट हैज बीन डेवलप्ड बाय गामा रेडिएशन ऑन सोनोरा सिक्सटी वेराइटी मैक्सिकन ड्रॉफ वीड वेरायटी ये सब गामा रेडिएशन होते हैं ना वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्लस एटीपी इज लेवरेटेड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एटीपी इज लेवरेटेड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट ऑप्शन आप क्वेश्चन आप लोग भी पढ़ लो ओके क्वेश्चन पढ़ लो मैं मुश्किल से पांच छह सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको सॉरी <coughs> और नीचे में उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन भी आप लोग सब कुछ सब कुछ पढ़ लो देखो ये टॉप टेन क्वेश्चन है ओके इसे इग्नोर मत करना मैं जितना भी अपलोड कर रहा हूँ मैं सीरियसली बता रहा हूँ इसे इग्नोर मत करना क्योंकि सीरियसली इट विल हेल्प यू लॉर्ड मैं लास्ट ईयर भी काफी सारे मेरे क्वेश्चन मैंने अपलोड किया था तो वो काफी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हुए क्योंकि मैं भी एग्जाम दिया हूं मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ इनफैक्ट अभी तक स्टूडेंट हूं अभी आप लोग बस आप बस फर्क इतना ही है कि आप एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हो मैं पीजी का दो बस इसी का फर्क है ओके 
और मैं बता दूं अब इसका ऑप्शन क्या है फैट्स प्रोटीन्स स्टार्च वाइटमिन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ये आप लोग भी सबको पढ़ लोगे ना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी वाला है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एटीपी लिबरेटेड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स प्रोटीन स्टार्च एंड वाइटमिन क्या होगा आंसर मैं आंसर बता देता हूं लेकिन उसके पहले मैं आप लोग को एक्सप्लेनेशन दे दूंगा <coughs> ना आप लोग पढ़े हो एटीपी एटीपी के बारे में जरूर पढ़े हो पढ़े हो ना सभी सभी ने एटीपी के बारे में हाँ तो देखो एटीपी आप लोग जानते हो निकालना भी एटीपी को बहुत बढ़िया ही जानते हो गए ओके देखो मैं बताता हूँ आप जान रहे हो इसमें फैट्स फैट्स क्या है एंड प्रोटीन्स भी क्या है एंड स्टार्च क्या है एंड वाइटमिन क्या है यू बेटर नो द प्रोटीन कहाँ पे यूज हो सकते हैं स्टार्च कहाँ यूज हो सकते हैं एंड वाइटमिन कहाँ यूज हो सकते हैं क्वेश्चन इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एटीपी इज लिबरेटेड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ जो कंसेप्ट क्लियर है वो सीधे बोल देगा फैट्स क्यों सी देखो फैट्स और लिपिड्स आर सेकेंड टू कार्बोहाइड्रेट यू बेटर नो फैट्स और लिपिड्स आर सेकेंड टू कार्बोहाइड्रेट्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बाई वेट इच ग्राम मोल ऑफ फैट यल्स अबाउट नाइन पॉइंट थ्री केल ऑफ एनर्जी मोर देन डबल ऑफ डैट येड बाई ग्लूकोज दैट्स वाई वी कैन टेल दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एटीपी इज लिबरेटेड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स ओके यहाँ पर तो सब स्टार्ट होगा नहीं भैया कौन सा क्लियर तो स्टार्ट होगा नहीं वाइटमिन भी नहीं होंगे न स्टार्ट होंगे ना प्रोटीन होंगे प्रोटीन भी नहीं होगा होंगे क्या फैट्स ना क्वेश्चन वो फाइव इंटरकोस्टेड मसल्स अकर इन इंटरकोस्टेड मसल अकर इन ओके मैं अब थोड़ा रैपिड वे में लेके चलूंगा मैं ज्यादा टाइम टेक नहीं करना चाहता वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाहता हूं मैं चाहता हूं जितना शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बने एंड उतने में मतलब पार्ट जितने भी ट्वेंटी पार्ट्स मेरे वो है कि मैं अपलोड करूंगा क्वेश्चन का छह में से पहले तक फिर एम्स के करने हैं जिपमर के भी आप लोग को टिप्स देने हैं सो पहले नीट क्लियर कर लेते फिर उन दोनों पे लगेंगे ओके ना क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इंटर क्वेश्चन मसल सकर ऑप्शन वन एवडम था रेल्स डायफ्राम ओके यू बेटर नो मैं बताता हूँ लेट मे चूज द कलर सो I can highlight, yeah, okay. As you know, intercostal muscle, internal, internal uh, intercostal and external intercostal are attached with the ribs. These are the main muscle for normal quiet breathing. External intercostal muscle and diaphragm contract during inspiration and relax during expiration. ये आप बहुत बढ़िया जानते हो इंटरकोस्ट मसल अकर इन पढ़े हो ना सभी पढ़े हो गए इंटर कोस्ट मसल और इंटरकोस्ट मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल दोनों अटैच होते हैं रीव से ये याद कर लेना दोनों अटैच होते हैं रीव से ओके देखो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए देखिए ये 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 मेरे को याद था इंटरकोस्टल मसल अकर इन अकर इन अब जान से इंटरकोस्टल हो या फिर जो भी एक्सटर्नल का इंटरकोस्टल हो दोनों कनेक्ट होते हैं रीव से पर भाई भैया यहाँ पे मैंने ऑप्शन देखा एबडोम था यार कुछ तो होगा ना यहाँ पे तो रिब्स होंगे ये तो होगा ना होंगे थाई ना होंगे एबडोम एंड ना होंगे डेफ एज यू नो ओके आप लोग याद कर लेना इसे ना वे मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सिक्स या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितनों तो मेरे आंसर देने के पहले ही मन में सोच लिया गया इसका तो आंसर ये होगा इसका तो आंसर ये होगा है ना सभी ने सोच रखा होगा लेकिन जिन्होंने नहीं सोचा है कोई दिक्कत नहीं है इसे ये टाइम है याद करने का ये सब क्वेश्चन को ओके ये टाइम नहीं है बुक उठा कर ढूंढने का और कंसेप्ट क्लियर करने का ये टाइम है बस इसको रट्टा मारने का क्या कर सकते हैं रट्टा मार के नंबर लाया जा सकता है है ना अभी गुरु ज्ञान वाला नहीं चलेगी अभी बस रट्टा मार है ना ओके लव मेटेल इन पिनस साइकस जिम्नोस्पम द इंडोस्पम इज ये क्वेश्चन कर रहा है पीनस साइकस और जिम्नोस्पम द इंडोस्पम को 
देन एंडोस्पर्म इज एंडोस्पर्म क्या होता है इन पीनस साइकस ओके जिम नाउ द क्वेश्चन तो आप बढ़िया से समझ रखते हैं कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है दिल के मैं चलो बताता हूं ये आपको मैं एक एज अ समरी शॉर्ट समरी में बता देता हूं इन जिम्नो स्पम ओके इन जिम्नो स्पम पीनस साइकस एंड इंडो स्पम्स ओके पीनस साइकस एंड इंडो स्पम डेवलप बिफोर फर्टिलाइजेशन ओके डेवलप बिफोर फर्टिलाइजेशन मैं देखो जिम्नोस्पम जो होता है वो फीनस साइकस और इंडोस्पम डेवलप बिफोर फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन पहले डेवलप कर जाता है एंड इट्स अ हैप्लॉयड इट्स अ हैप्लॉयड ओके ये हैप्लॉयड होते हैं एज यू नो द कंसेप्ट आर बेसिकली क्लियर दैट इन पीनस साइकस इंडोस्पम डेवलप बिफोर फर्टिलाइजेशन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू एंड इज अप्लॉयड इन नेचर हैप्लॉयड इन नेचर एन ए टी यू और ई ये नेचर में हैप्लॉयड होते हैं ओके एंड नाउ इंडोस्पम इज ट्राइप्लॉयड ओके इंडोस्पम जो होते हैं वो ट्राइप्लॉयड होते हैं ओके एंड पढ़े हो गए ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूं तो आप सुन रहे हो कथा सुन रहे हो यार पढ़े हो गए आप लोग इंडोस्पम ट्राइप्लोड होते थ्री एन एंड फॉर्म आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन ओके तो यहां पे आंसर होगा क्या बी हैप्लॉयड नाउ क्वेश्चन नंबर एट ओ बहुत अच्छा लग रहा बात ये ये क्लियर करते रहते हूँ कंसेप्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल पोस्ट एनिमल टेल इज फॉन्ड वाव क्वेश्चन This is the question. Wow. Now, in which of the following animal, 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 animal? बहुत lengthy question होते हैं यहाँ से. Last year भी आए थे. Interesting question आए थे. Last year के मेरा एक student है. वो मेरे को लाके दिया था question. काफी मजेदार question था. Biology तो most chemistry तो physics वाली. Physics तो most of us में से नहीं बना था. लेकिन बायोलॉजी तो मेरे से कम पूरा बन गया ओके नाउ क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल पोस्ट एनल टेल इज फाउंड ऑप्शन इज अर्थ वॉर्म लोअर इंट व्हाट इज दैट लोअर इनवर्टिव ब्रेड स्कॉर्पियन एंड द स्नेक ओके एज वी नो मैं सीधे एक्सप्लेनेशन देता हूं एक्सप्लेनेशन में ही आंसर आपको और भी उसे मिल जाएंगे मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं स्नेक देखे हो ओके स्नेक में क्या होता है पोस्ट एनल टेल फाउंड होते हैं स्नेक में ही पोस्ट एनल टेल फाउंड होते हैं स्नेक बिलोंग टू कौन सा क्लास से होता है ये बताइए गुड रेपिटीलिया यू नो जूरासिक पीरियड मैसेजोइक एरा इज नोन एज गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स द स्टडी ऑफ स्नेक इज नोन एज ये भी बहुत ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ स्नेक मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूँ लेकिन मैं बता रहा था द स्टडी ऑफ स्नेक इज नोन एज वट सरपेनेटोलॉजी ओके तो इसका आंसर होगा इन स्नेक वट इज क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल पोस्ट एनल टेलीज फॉन्ड अर्थवाम में नहीं होंगे एज यू नो लोअर इनवर्टिबेट न स्कॉर्पियो नव स्नेक यस क्यों क्योंकि एज वी नो इन ए स्नेक पोस्ट एनल टेलीस्फॉन याद करने के टाइम है बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के टाइम है समझने के टाइम नहीं है इन ए स्नेक द पोस्ट एनल टेलीस्फॉन्ड ए स्नेक बिलोंग टू क्लास रेपिटीलियम 